ISRO Chara Kisil, Nambinara and Nastabrihara Nalgana and the Supreme Gordadi, Arastaji, the Winna the Padavirula Shastra in the Kordadi, Kis Vidhibarayat Mati, Verangalamai, Hari Shijirno, Hadishan Dana Supreme Gordadi Paranada. Yesaro Charakis, Nambina, and Nastaparia, and the Supreme Court of the Indalu, through it to the Giana, Nastaparia, and the Mangan and the Government of Samstana Sarka, the Rumani in the Supreme Court of the Vectamaki, Charakis, and yes, to Dostrak, and Narabadi, I should put Nambina, and some of which Archie Padiniki and the Supreme Court and the Naga Tirumanum, Badam Burtia case, Vitiparamati, Matu, and the Coordinator Party Tank, Sandra, and Nambina, and Majamo to put the Giri in Chidu, Charakis, and the KK, Joshua, S. Vijay, and New York, and Narabadi, I should put the Wunder, Nambina, and go to the Haji, Badam Burtia, and Nambina, and a case. Kudikere <laughs> Chandrachude, and the Chief Nala Mudal Kanata Marikis Sade in the Kalao Sadikshna Gendram Arich Malayora, Tira de Shamekale, Duridatilakia, Mada, Imasam Padimunu Vere, Shaktamai, Tudermane, Kalao Sanirishna Gendram, Munari Punalgi, Kerala, Lecture de Butirangalil, Vatakubadinar and the Shail in the Manikuril, Mupatianj Mudal, Nalpatanj kilometer Vegatil, Kativis and Sade de Uladinal, Malsatulal, Kadal Pogunane, Vilaker Perti Tunde, Yed Adindra Katatayim Niridan, Samsana, Duranda Nivarana Adoti, Sajamane, Dilagal Kendrigerije, Idibatinal Manikurum Provartikina, Control Room Gulde Provartanam. Arabichu, Avishamangil, Taluk, Village Official, Idibatanar Manikurum, Pravatipikuanum, Nerdesham Dalgi Tunde, Duridasha Kambugal Kai Karduna, Ketangalude Takol, Takasildar, Village Officer Mar, Enver Sushikanum, Nerdesham, Nalgi Tunde, Malayoda Mekhil, Udilpatal Sadi, the Uladinal, Ime Hilekula, Vinoda Sanjari Gulde Yatra, Uruakanamanum, Adigar, Avishapetu, Otepata Idangal, Padinal Mudal, Idibat the Centimeter Vere, Madale Pican, Sadi the Yunde, Vainada, Vaitiri, Talukilan. Kudal Mada, Lebichad, Padimun Vere, Shaktamaya Mariagum, Badakan Jilagalum, Undaguga, News Bureau, Tiraman the Verum. Geo Institute in a Sresta Pada Vinalgi Kentasarka and Deviva the Tiramanam, Sresta Pada Vinalguga Vidi, Iram Kodi Rubiana, Udkarnam Burim Chiata Stavanatina, Kendra Nalgiri Kinada, Jane Newell Padula Prasesta, Sarvala Salagale Abaganiche, Kentasarka Secrets and Arabic Kidre, Pudusha and Biabagamai. Nuti Padinale with Diabasa Stavanangode, Abeksha Niragarichana, Tarakalu Volimidata, Geo Institute in Kendra Sarkar, Sreshta Padavinal Indian Institute of Science, Bits Pilani, Manipal Academy of Higher Education, Inivayana, Geo Ekuda, Sreshta Padavilevicha, Matis Stavanangal, Sreshta Padavilevicha Stavanangal, Iram Kodi Rubayana, Danasahaya, Ilebikuga, Yaduru Manadando Milade, Ulgarnam Bolinche Yata Stavanatine, Iram Kodi Nalguna Denedre, Vyabaga Pradesha the Mana, Vir Nirikunda. Tirumana Tinedre, CPMum, Congressum, Rengatuanu, N. Gobala Swami, Adjectionaya, Nalanga Samidiana, Sreshta Padavi Samanichan or Desham, Kendra Tenal Gede, Jay Nuvinodula, Kendra Sarkar in the Saturdamanobavam, Sreshta Padavi Nalgunadilum, Pradifelichu, Tirumanam Prakabiche, Pragas Javde Karnatia Tutil, Vyabagamaya Pradesha Mana, where Nirikunada, Everdayana Geo Institute, Stidijayunada, Yendana Idin de Vishwasa, any Chodiangal in Nichana, Tirumana Tinedre, Social Media, Rengatuanada, Jane Ul Padula Rajate Prasastamaya Sarvagala Salagale Avaganiche Kendra Sarkari Dutta Tirumanam Vidyabia Sarangate Kodel Corporate Val Kerikanula Nika Tinde Matur Sakshe Pedutalai Enal Greenfield Institutions Patigal Pedutiana Geo Institute in Sreshta Padavin Algadanana Kendra Sarkarinde Nyai Granam News Desk People TV Jalandar Bishop in the Bilal Sanga Kesil, Kanya Studio, the Hassimudu, the Pagarpa, Police in Lepichu. The Hassimudu, Mepia, and the Mill Vaidu Tingal Undo in the Perichu, Chapolis, in the Windham, Kanya Studio, Murida Pritam. My statement Paganal Gay, Nutipana, the Pajigal, the Hassimuril. Bishop Langi Pirna Narthida, Kanya Street Parinund. Kanya Street Sahodran, Vishni Pritti, and the Bishop Frango de Paradi, Vyajamana, Pradhamik in the Gamanatlan, Police. 
മജിസ്ട്രേറ്റ് മുൻപാകെ കന്യാശ്രീ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴി പകർപ്പ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ സമാന മൊഴി തന്നെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ കൊടുത്ത രഹസ്യമൊഴിയിലുള്ളത് നൂറ്റിപ്പതിനാല് പേജുകളുള്ള രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകർപ്പ് പോലീസിന് ലഭിച്ചു ബിഷപ്പ് കുറവിലങ്ങാട്ട് മഠത്തിൽ വെച്ച് പതിമൂന്ന് തവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി കന്യാസ്ത്രീ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രഹസ്യമൊഴിയും എഫ് ഐ ആറും തമ്മിൽ വൈദ്യുതിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച പോലീസ് ഇന്ന് വീണ്ടും കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴിയെടുക്കും പ്രാഥമിക തെളിവുകളും മൊഴികളും ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കും അതേസമയം കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന ബിഷപ്പിന്റെ പരാതി വ്യാജമെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കത്തെഴുതിയതെന്ന് ബിഷപ്പിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്ന മുഖ്യസാക്ഷി സിജോ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു സംഭവം കോടനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലായതിനാൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി ബിഷപ്പിന്റെ പരാതി കോടനാട് പോലീസിന് കൈമാറിയേക്കും താങ് ലുവാങ് ഗുഹയിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ കുടുങ്ങിയ എട്ട് കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിന് പിന്നാലെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ശേഷിക്കുന്ന നാല് കുട്ടികളെയും ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിനെയും പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള അടുത്ത രക്ഷാദൌത്യം ആരംഭിച്ചു കനത്ത മഴയുടെ ആശങ്കയിൽ എത്രയും വേഗം രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ശ്രമം ഇന്നലെ രാവിലെ പതിനൊന്നിന് ആരംഭിച്ച രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ ആദ്യ കുട്ടിയെ സ്ട്രക്ചറിൽ പുറത്തെത്തിക്കാനായത് വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് ഏഴ് മണിയോടെ നാല് കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് പുറത്തെത്തിക്കാനായത് ഗുഹാമുഖത്ത് ആംബുലൻസുകളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് തുണയായുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ എട്ട് കുട്ടികളുടെയും പേരുവരം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല എല്ലാ കുട്ടികളെയും രക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രമാകും മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വിവരം മസ്കറ്റിൽ മലയാളി യുവതിയുടെ നഗ്നചിത്രം പകർത്തി ലൈംഗിക വൃത്തിക്ക് വിധേയമാക്കിയതായി പരാതി കൊല്ലം അഞ്ചാലമൂട് സ്വദേശിനിയാണ് പരാതി നൽകിയത് വീട്ടുജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത യുവതിയെ മസ്കറ്റിൽ എത്തിച്ചാണ് വഞ്ചന അഞ്ചാലമൂട് സ്വദേശിനിയായ സജീനയാണ് തന്റെ നഗ്നചിത്രം പകർത്തിയതെന്ന് യുവതി പോലീസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു സുമി എന്നാണ് അവിടെ മസ്കറ്റിലെ പേര് ഇവിടെ സജീന എന്നാണ് പേര് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ബന്ധു ആണ് അവള് അവള് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വീട്ടുജോലിക്ക് വിസ ഉണ്ട് വരുന്നാന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് വീട്ടുജോലിക്ക് വിസ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ തരാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഇപ്പൊ കൊടുത്തേ പറ്റത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് വീട് ലോൺ വെപ്പിച്ച് ലോൺ വെപ്പിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവള് മേടിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഒരു വീട്ടു ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോലി ഒരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജോലിക്കാക്കി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരും പോയിട്ട് വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കുളിക്കാൻ കയറിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് പിടിച്ചത് കുളിക്കുന്ന വീഡിയോ പിടിച്ചെന്നെ കാണിച്ചു എന്നിട്ട് വേറൊരാളോട് വന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അയാൾ ഇവിടെ ഞാൻ കയറുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേരത്തില്ല എന്തോ ഞാന്ന് വെച്ചപ്പോ അയാളോടെ ഞാൻ സഹകരിക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ സഹകരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വീഡിയോസ് വീട്ടിൽ കാണിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്താ ഭർത്താവിനെ കാണിക്കും യൂട്യൂബിലൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇവക്ക് അവിടെ അതാ ജോലി പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതാണ് പണി അവൾക്ക് അവിടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലായിടവും കാണിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു വിടത്തില്ല ഇനി ഞാൻ അവിടെ നാണു റിയാല് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിസ എന്നാലേ പാസ്പോർട്ട് തരത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറ്റി വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചാവാനൊക്കെ കയറിയപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ വീടാം പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വരത്തില്ല പറഞ്ഞില്ല വന്നേ പറ്റൂല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വീട്ടിലെല്ലാരെയും കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവളെ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ട് അവ
വീട്ടിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് കൊല്ലം സ്വദേശിനിയും രണ്ടു കുട്ടികളുടെ മാതാവായ യുവതിയെ ബന്ധുക്കളുടെ ബന്ധുക്കളായ സ്ത്രീകൾ മസ്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് യുവതിയുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇവരെ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ആ യുവതി പറയുന്നു ഒൻപത് മാസത്തോളം യുവതിയെ മലയാളികളടക്കമുള്ള ആവശ്യക്കാർക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു ലൈംഗിക വ്യാപാരത്തിനിരയായ യുവതി പാസ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള ഇവരുടെ ഇത് തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു പീഡനം സഹിക്ക പെയ്യാതെ ഭർത്താവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു ഭർത്താവും വിദേശ മലയാളികളും ചേർന്നാണ് ആ യുവതിയെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും അതനുസരിച്ച് യുവതി ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയതോടെയാണ് ഇതിൽ ആരോപണ വിധേയമായിട്ടുള്ള യുവതി ഇപ്പോൾ പീഡനത്തിന് ഈ യുവതിയെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ തയ്യാറായത് നാട്ടിലെത്തിയാലും ഇത് പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും ഭർത്താവിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ഭർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ യുവതി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തന്നെയാണ് ആ യുവതിയുടെ തീരുമാനം ജി എൻ പി സി ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ബാലാവകാശ നിയമം മതസ്പർദ്ധ വളർത്തൻ ശ്രമം അബ്ഗാരി ആക്ട് എന്നീ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനായ അജിത് കുമാറിനെ കേസിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്ക് അജിത്തിനും ഭാര്യ വിനീതയ്ക്കുമെതിരെ എക്സൈസ് കേസെടുത്തിരുന്നു ജി എൻ പി സി അക്കൌണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എക്സൈസ് ഫേസ്ബുക്ക് അധികൃതർക്ക് കത്തയച്ചു കുട്ടികൾക്കൊപ്പം മദ്യപിക്കുന്ന ചിത്രം മദ്യപാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചതിന് ബാലനീതി വകുപ്പ് ശവക്കല്ലറയിൽ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന വകുപ്പ് ഒപ്പം അബ്കാരി നിയമപ്രകാരവുമാണ് ഗ്ലാസിലെ നുരയും പ്ലേറ്റിലെ കറയുമെന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ജി എൻ പി സി ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനായ അജിത് കുമാറിനെതിരെയും ഇതേ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ജി എൻ പി സിയുടെ വാർഷികാഘോഷം സ്പോൺസർ ചെയ്തത് മദ്യക്കമ്പനികളാണെന്നും തിരുവനന്തപുരത്തും വിദേശത്തും ആഘോഷം നടന്നെന്നും എക്സൈസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ബ്രാൻഡുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതായും കണ്ടെത്തി ഇതേ തുടർന്ന് അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്ക് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തി എക്സൈസ് അജിത് കുമാറിനും ഭാര്യ വിനീതയ്ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ജെ പാർട്ടികൾക്ക് പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എക്സൈസ് അന്വേഷിക്കും ഏത് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ട് വഴിയാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി ഹൈടെക് സെല്ലിന്റെ സഹായവും എക്സൈസ് തേടി ഗ്രൂപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഫേസ്ബുക്ക് അധികൃതർക്കും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അജിത്തിനെയും വിനീതയെയും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും പോലീസ് ഊർജിതപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം അധികാര തർക്കവും നിയമന വിഷയങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദില്ലി സർക്കാർ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ എന്നാൽ ഹർജി വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ പരിഗണിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി ഭൂമി പോലീസ് ക്രമസമാധാനം എന്നിവ മാത്രമേ കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലുള്ളൂ മറ്റുള്ള അധികാരങ്ങളെല്ലാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിധിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റാനുള്ള അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രിക്കില്ലെന്നും ഇതിനുള്ള അധികാരം ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് തന്നെയാണെന്നുമുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലെ അണുബാധയിൽ നടപടി കൈക്കൊണ്ടതായി സൂപ്രൻ ഷർമ അറിയിച്ചു ഇതിൽ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ആശുപത്രി സ്വീകരിച്ചു രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയ ആറ് രോഗികൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ നൽകി ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലെ ട്യൂബുകൾ ഉൾപ്പെടെ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും സൂപ്രൻ അറിയിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് സി എം ഡി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയുടെ കത്ത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് കണക്കിലെടുത്താണ് സ്ഥലമാറ്റം നൽകുന്നതെന്ന് തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് കൈകടത്താൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എല്ലാം സങ്കുചിത താൽപര്യങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനായി ത്യജിക്കണമെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി യുടെ ഉന്നമനത്തിനായാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്നും തച്ചങ്കരി കത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി ആയി എൺപത്തിനാല് ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ജീവനക്കാർക്ക് കത്തയച്ചത് ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ബസ് നിരത്തിലിറക്കി വിമാനത്താവളങ്ങളെ ടൌണുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഫ്ലൈ ബസ് ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും കൃത്യമായി ശമ്പളവും പെൻഷനും നൽകി എന്നിവയിലെ തൃപ്തി തച്ചങ്കരി കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പം പല ജീവനക്കാരുടെയും നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യങ്ങളും കത്തിൽ പരാമർശിച്ചു സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ തൊഴിലാളികൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി സി എം ഡി കത്തയച്ചത് ആദിവാസി കുടുംബശ്രീയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ടപ്പാടിയിൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രതിഷേധം അഗളിയിൽ നടന്ന ജനകീയ റാലിയും പൊതുയോഗവും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികൾക്ക് തൊഴിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പോഷകാഹാര വിതരണം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആരംഭിച്ച ആദിവാസി കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് പദ്ധതിയിലൂടെ നാല് വർഷം കൊണ്ട് ആദിവാസികൾക്ക് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നതായും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ആദിവാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ പോലും കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായെന്ന് റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന അതൊരു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങൾ മഴയുടെ കുറവ് കാരണം കൃഷിയുടെ തകർച്ച കാരണം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദനം ഇല്ലാതായി പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന റേഷനരി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുത്തി അവര് സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയാറുള്ളൂ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി കുടുംബശ്രീ പദ്ധതിയെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുതിയിലാക്കി പദ്ധതി ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ട കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ആദിവാസികളെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഇടതുപക്ഷം എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദിവാസികൾക്കായുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ നയമെന്നും സി കെ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഗോളിക്കടവിൽ നിന്ന് എസ് ബി ഐ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നടന്ന ജനകീയ റാലിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആദിവാസി സ്ത്രീകൾ അണിനിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റുമാരും ജനപ്രതിനിധികളും എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളും പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിനെ തകർക്കാൻ വ്യാപകമായ വ്യാജ പ്രചരണം നടക്കുന്നതായി മാനേജ്മെന്റ് തൊഴിലാളിയിൽ നിന്നും പിരിച്ച പി എഫ് ഇ എസ് ഐ വിഹിതം അടച്ചില്ല എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കണ്ണൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ് മിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി നഷ്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ പതിനാല് മാസത്തിനിടെ പ്രവർത്തന നഷ്ടം മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത് ലക്ഷമാക്കി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു വരികയാണ് വസ്തുത ഇതാണെന്നിരിക്കെ മില്ലിനെ തകർക്കുക ലക്ഷ്യം വെച്ച് രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യത്തോടെ തൽപര കക്ഷികൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്ന് ചെയർമാൻ എം സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഈ മില്ലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തിയാൽ മില്ലുണ്ടാവില്ല മൂന്ന് കോടി രൂപ പി എഫ് അടക്കാനുണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖമായ ഒരു മാധ്യമ ഒരു ചാനൽ ഒരു പരമ്പരയിട്ടു പരമ്പരയല്ല ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടു പക്ഷെ മൂന്ന് കോടി രൂപ അടക്കാനുണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുക ഒരു നയാ പൈസ എടുക്കാതിരുന്നിട്ട് അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട് നിലവിൽ പി എഫ് ഇ എസ് ഐ ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശിക ഒന്നും തന്നെയില്ല സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ വിവിധ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു കോട്ടൺ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ ക്രമക്കേട് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശാഖ തുറക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ മുംബൈ ഡിപ്പോ തുറന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് കോട്ടൺ വാങ്ങുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോട്ടൺ പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമോ കോട്ടൺ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുഖാന്തരമോ മാത്രമാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കൃത്യമായ യോഗ്യതയുടെയും മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിതനായ എം ഡി ആർ രമേശിനെതിരെ ഉയർന്ന യോഗ്യതയില്ലാത്ത നിയമനം എന്ന ആരോപണവും ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണെന്നും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന മികവുമായി വടകര ജോബി ആൻഡ്രൂസ് പഠന കേന്ദ്രം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യ പഠനമൊരുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കാണ് ഇത്തവണ പരിശീലനം നൽകുന്നത് പതിനൊന്ന് അധ്യാപകർ ഇവിടെ സൗജന്യ സേവനം നൽകി വരും ജോബി ആൻഡ്രൂസ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് അനശ്വരനാവുകയാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി വടകര പുതിയാപ്പിൽ ജോബി ആൻഡ്രൂസിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ സൗജന്യ പഠന കേന്ദ്രം നിർധനരായ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾക്കാണ്
മുന്നൂറ്റി പേർ അഡ്മിഷൻ എത്തിയതിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് സൗജന്യ പഠനം നൽകുന്നതെന്ന് അധ്യാപകനായ സത്യൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരണപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായി സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് നമ്മളിവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറോളം കുട്ടികളെയാണ് നമുക്കിവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇവിടെയുള്ള പതിനൊന്ന് അധ്യാപകരും സൗജന്യ സേവനമാണ് പഠന കേന്ദ്രത്തിനായി നൽകുന്നത് വർഷാവസാനത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കായി നൂറ് ദിവസം നീളുന്ന രാത്രികാല പഠന ക്ലാസും ഇവിടെ സ്ഥിരമായി നടന്നുവരുന്നു നാട്ടുകാരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സഹായ സഹകരണമാണ് ഈ പഠന കേന്ദ്രത്തെ മാതൃകാ സ്ഥാപനമായി വളർത്തിയത് പഠനത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുമ്പോഴും സ്വന്തമായി കിട്ടണമില്ല എന്നത് ഇവരുടെ വേദനയായി അവശേഷിക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്